ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু কুতুবউদ্দিন ভাই প্রশ্ন করেন আবু দাবি থেকে প্রশ্ন হলো এক বন্ধুর পক্ষ থেকে প্রশ্ন যে স্বামী স্ত্রী একসাথে জামাত পড়া যাবে কিনা আর জামাত পড়লে কে কোথায় দাঁড়াবে পাশাপাশি নাকি এক কাতার পিছনে আলহামদুলিল্লাহ সালাতু সালাম আলা রাসূলুল্লাহ মাবাদ সম্মানিত ভাই কুতুবউদ্দিন ভাই স্বামী এবং স্ত্রী হোক যে হোক মহিলা এবং পুরুষ এটা আলাদা বিষয় মহিলা পিছনে সব সময় দাঁড়াবে এটা হলো নিয়ম সে পূর্ণ এক কাতার পিছনে দাঁড়াবে মনে করেন স্বামী দাঁড়াইছে স্বামী পিছনে যদি জামাত করতে হয় তাহলে এক কাতার পিছনে দাঁড়াবে যেন এক সেজদা পরিমাণ পিছনে হয় যে সেজদা দিতে পারে এমনি ভাবে মহিলার সাথে যদি কোনো মেয়ে থাকে অর্থাৎ তার মেয়ে আছে তাহলে মেয়ে মার সাথে দাঁড়াবে আর ছেলে আছে তাহলে ছেলে বাপের সাথে দাঁড়াবে সমান বরাবর দাঁড়াবে আর মহিলা এবং অর্থাৎ স্ত্রী এবং মেয়ে পিছনে দাঁড়াবে মনে করেন দুটা ছেলে আছে এবং মা আছে তাহলে কি করণীয় তাহলে স্বামী সামনে দাঁড়াবে দুই ছেলে তার পিছনে দাঁড়াবে তার পিছনে মা দাঁড়াবে এই এটা হলো সঠিকভাবে কাতার করার নিয়ম আর একটা জিনিস হলো স্বামী স্ত্রীর কাতার জামাতবদ্ধভাবে নামাজ পড়া যায় যাচ্ছে তাতে নিষেধ নাই কিন্তু ফরজ নামাজ নয় ফরজ নামাজ মসজিদে পুরুষকে পড়তে হবে এটা এটা ফরজ করা হয়েছে বাইদ্য ওয়াজিব এটা জামাতের সাথে পড়তে হবে মসজিদে যায় যদি কোনো পুরুষ যদি মসজিদে না যায় তার আজান শুনে তার জামাত যদি শরিক না হয় তাহলে নামাজ হবে না এই সম্পর্কে আল্লাহ রসুল একটা পরিষ্কার হাদিসও আছে মান সামিয়ান নেতা ফালা মিয়া তিহি ফালা সলাতলাহ ইল্লামিন অজরিন যে ব্যক্তি আজান শুনবে আজান শুনে মসজিদ আসবে না ইল্লামিন অজরিন অজর সারা কারণ সারা তাহলে সে তার নামাজ হবে না হ্যাঁ এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে অজুর অনেক ইবনাবাসের জন্য বলছেন আল অজুর আল খাউফ আল মাতারু বা অন্য ব্যাখ্যা আছে সেটা ভয় অথবা বৃষ্টি এরকম কিছু তো এই বিষয়গুলো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তারপরে মনে করেন যে কোনো সময় হয়তো নামাজে মিস হয়ে গেল ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল অথবা নামাজ পড়তে পারলো না বৃষ্টি অথবা বিভিন্ন কারণে এরা মসজিদ মার্সিদে যাওয়া সম্ভব হলো না সেই ক্ষেত্রে তো জামাতে নামাজ পড়তে পারে এগুলি নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয় আর তসবি তাহলিল একসাথে পড়তে পারবে পড়তে পারবে যার তসবি সে তার সালাম ফেরানের পরে যে সমস্ত নিয়মিত তাসবিগুলো আছে বা ধারাবাহিক তাসবিগুলো আছে সেগুলি স্বামী ওপর বিস্তির ওপর একজন একজনের টাকা লিকি হয়েছে টাকা লিকি হয়ে গেল নাকি টাকা সালাম ফিরাই দিছে নামাজ শেষ এখন একজন একজনের টাকায় বড়ুক কোলে সুমা দেখ আদর করুক পড়ুক মোহব্বত করুক যা করুক তারা তাসবি পড়বে দোয়া পড়বে তাদের সমস্যা কি নামাজ হয়ে গেছে এখন একজনের কাছে আর একজনের আনন্দ ফুর্তি করবে তাতেও সমস্যা নেই কিন্তু তাসবি তাহলিল যদি করার সময় ডিস্টার্ব হয় মন মানসিকতা অন্যদিকে চলে যায় সেটা আলাদা কথা এমন নয় যে না একজনের টাকায় তুবে না একজনের বোরকা পরে থাকবে একজনের মাথা নিচু করে থাকবে আর একজন একটু মুচকি হাসি দিবে আর একজন একটু রাগ করবে আর একজনের মাইট দিবে এই সমস্ত করা না এলি এলি মোহব্বত ভালোবাসার জিনিস সুতরাং এগুলি ইসলাম সহজ করেছে এগুলি ইসলামের এগুলি ইসলামের শাশ্বত বিধান সুন্দর বিধান এই জন্য তো ইসলাম এত সুন্দর বিধান ইসলামের বিধান যে সুন্দর এটাও একটা প্রমাণ করে আল্লাহ আমাদের সহি মতে সুন্দর মতে আমল করা তৌফিক দান করুন এবং আমরা যেন আল্লাহর বিধানকে সঠিকভাবে সঠিক পদ্ধতি সুন্দর নিয়মে যেভাবে আল্লাহ এবং রাসুলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সেভাবেই যেন পালন করতে পারি সে তৌফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন হাজা আসাল্লাহ তালা নাবিনা মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত